Sabi nga ng isang sikat na personalidad sa mundo ng fashion, style is the way to say who you are without having to speak. O, oh, di ba? Malaking aspeto ng pagpapakilala natin sa ating sarili sa labas ay ang pamamaraan ng pananamit natin sa trabaho. Kaya naman dito sa industriya namin, napaka-importante that we look good, that in return will make us feel good. Dahil yun din ang gusto naming iparating sa aming mga manonood, lalo na pagdating sa pananamit. At kapag fashion styling na ang pinag-uusapan, Isang pangalan lang ang pumapasok sa aming isipan kung hindi ang ating bisita ngayong gabi. At kung sino siya, panuorin yung lahat. She made fashion styling a household name. Pero maliban sa pagiging fashion stylist sa mga pinakamalalaking personalidad sa showbiz at politika, she is also an author, creative director, and entrepreneur. Sa kanyang pagmamahal sa larangang ito, she even took a short course on branding and design at Central St. Martin in London. And now, she enjoys the new phase of her life as a wife and mother. Alam kong simula pa lang ito ng mas marami pang bagay for her most specially in the fashion styling scene in the country. Alam niyo po, she has been in the fashion industry for 18 years now. At para sa akin, siya ang pinakasikat na fashion stylist sa bansa. We have with us today my stylist and my friend, Liz Oy. Liz! years na tayong nagkatrabaho as stylist uh -oh. kita, di ba? Pero mas naging close na sila ni Alex. Ngayon, <laughs> BFF na sila ni Alex. Pero kasi, di ba, nung nagsastart ka, hindi naman profession yung pagiging stylist agad eh. Kasi nung nagsasimula ako sa showbiz, hindi pa uso yung stylist. Naalala ko pag gumagawa ko ng commercial, yung production, sila na yung nagpo-provide ng damit. Mm -hmm. When I started kasi 2004, talagang na namang napakatagal na, lumalabas na, ang dapat hindi lumabas. Kasi narinig kita, 2006. Kasi? Dahil kay JL. JL. Oo! Oh, oh. oh, oh, Naalala ko yun. Sabi niya, nanood daw kayo ng You Are The One. Mm -mm. Hindi ko alam. Parang sabi niya, uy, napanood namin ni Liz yung You Are, are The One. one. Uh -huh. Tapos sabi ko, naririnig ko na yung pangalan mo, Liz, kasi nga, girlfriend ka niya. Correct. Pero, nagtatanong na sa akin noon si JL, Halimbawa, may poster, may billboard. Sino yung nag-style sa'yo dyan? Ta na alam na niya. Oo, tapos hindi ko alam na stylist ka pala nung Correct. time na yun. So, Pero nung bata ka, di ba kasi ang parents mo professionals? Yung yeah. daddy mo, banker. And my mom. So nung lumalaki ka, ano yung iniisip mo na gusto mo maging profession pag laki mo? Alam mo, to be honest, isa ako sa mga tao na parang walang pangarap ng bata. <laughs> Totoo, kasi lumaki tayo nang sa bahay lang. Mm -hmm. Hindi yung maraming ginagawa. Ang walang aspiration na paglaki ko, wala, magiging ganito wala. ako. And also because I think my parents, and thankfully also, weren't pushy. Hindi sila yung kailangan ganyan ka, yung walang pressure at all. So nung mga grade school, high school, kailan lumabas yung interest mo sa fashion? Actually, I think malaking factor din that my brother is Vince. Siya ang mentor ko, I would say. Mm -hmm. So parang for me, ay, ganyan pala yung sa mundo niya. But then, Alam mo yung nakikita ko na lagi siyang ma-magazine. So, gagayahin mo eh. Parang si Alex sa'yo. Mm. Yung gagayahin mo lahat ng gagawin ng kapatid mo na panganay. Ah, so parang siya ang nag-inspire sa'yo siya. na mapunta dito sa fashion yes. industry. Uh -huh. Tapos, kailan yung pumasok ka na talaga sa industriya na masasabi mo na... Ako na to on my oh, own. Oo, nakatry ko na na i-pursue tong career um, na to. Actually, nag, kasi I graduated hotel restaurant yung course ko. So nag ano pa ako, first job ko was front office associate. Tapos may mga, may mga friends tayo in the industry also na, na matagal ko ng friends, showbiz sila, pero friends ko na sila college days pa lang. Like Sino? Anne. Oh, Anne, matagal, matagal na kayo na. friends. Oo, oh, sila Cheka. Oo, oh, oh, yes. Dami ka, di ba? Ibang yes, group pa. Yes, yes, yes. Yun. Tapos, si Iza yung naalala ko na nagpunta, nakita niya ako as front office. And she said, Liz, di ka bagay dito. Pang fashion industry ka. Ah, Oo. Sinabi niyo yun sa'yo. Yun. Tapos marami pang iba rin. Parang Simon Gutierrez. Bakit kasi fashion na bulit? Kasi na siguro ang hili ko na magdamit noon. And nagsa-style na ako ng friends. Ah, so actually si Pero Anne, not as profession. No, not. Yeah. Ah, as, as hilig. Di ba pag mga barkada, cry gigimik. Uy, bihisa mo nga ako. So ah, ako mag-bihisa kanilang lahat. So, yung una is naging assistant ka? 
editorial as, ed, assistant. Editorial so, assistant. So, talagang yun yung... Sa isang magazine. Uh, preview. Uh, sa preview magazine. Paano ka napasok doon? Nag-apply talaga ako. Yan na si Vince, pinipilit niya ako. Alam mo, if you really want to be part of the fashion industry, kailangan may gagawin ka. Hindi yan pwedeng pangarap lang. May portfolio. Oo. Resume. And, correct. Kailangan papakitaan mo ng work mo so that they understand if same kayo ng vision ng magazine. Ganyan. Mm-hmm. So, tinawagan ko si Kelly Misa. Fit model, commercial model. Oo, oh, oh, di ba dati? Yes. Siya ang laman ng Lahat. cover ng magazine. Lahat, yeah. oo. Oh. And then, tinawagan ko si Anne Curtis. Hindi pa siya like as big as Anne now, but... Um, Pretty face in showbiz. Oo. Oh, oh. So, yun, tinawagan ko sila. Nakiusap ako na pwede ba kayo mag-model from our portfolio. And parehas naman silang nag-okay. Tapos naalala ko sa ukay-ukay pa ako namili ng damit noon. Mm-hmm. Kasi syempre, where am I gonna get the means? Tapos naitawid naman namin, gorilla shot, ganyan. So, isa, ibang concept kay Anne, ibang concept kay Kelly. And I really hope meron pa ako ng mga yun. Kasi vivid pa siya sa memory ko eh. Tapos nung ginagawa mo yun, di ba, dun lalabas yung, ay, ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. Kailan dumating yung point na nahanap ko na yung passion ko in life? Uh, uh, nung pumasok na ako ng preview, hindi na ako huminto. Unstoppable na. <laughs> Ah, uh-huh, talagang ganoon. Kasi naalala ko yung 2011, naalala mo kumakain tayo pa sa Chateau pa yon. Cover ka ng preview. Oh, Parang oh, proud oh. moment mo yon dahil oh, ginawa kang cover as, 'di ba? Behind the scenes, kinover ako. Oo. Mm-hmm. Eh pero for me rin nung time na yun, it's so surreal, but also ano kasi ako ay totoong tao. Hindi na para mag-i-deny ko yun. Sinasakyan ko talaga. Enjoy the ride na ako. I mean, sino ba naman ako, uh. di ba? Tapos i-cover. So, nag agad ako. Actually, tinatanong ko pa nga yung editor. Sure kayo? Pwede niya pang bawiin, ha? Para ka palang ano dito, Carrie Bradshaw. Oh, oh, oh. Diba? Yes. Oh, oh. <laughs> Tapos siya yung ginawang yeah, cover. Yeah, yeah, diba? Yeah. Parang ganun. Mm-hmm. So, kung babalikan natin, yung nag-start ka as uh, assistant, tapos kailan mo na feel na you made it as a stylist. Ah, talagang may ganong feeling ba? Na parang... <gasps> um, sa guru nung um, celebrities would start requesting for me. Siyempre, yung pinaghirapan mo rin, nakaka-ano rin na moment na parang, hey, thank you naman for this achievement. Paano mo i-define yung difference ng fashion tsaka style? Okay, yung style kasi is very personal. Fashion is there, like what you see, runway, ganyan, mm-hmm. fashion. But style kasi is very personal, like, I know your personal style. Mm-hmm. And when you see me, you can say right away, ah, very listo. Uh-huh. Yung, alam mo yan, yung maaano uh-huh. mo na na style yan. Even Alex has her own style. Oh, uh-huh. uh-huh. yes. So speaking of style, kasi di ba, you style me, you style Anne, me. Like, if I say a name, like si Sarah, ano yung pag sinabi mong Sarah, ito yung style na bagay sa kanya? Si Sarah kasi, she's more on the conservative side. So, mm-hmm. never coming skin with her. Um, ano ang limit? Um, may limitations. <laughs> <laughs> walang kasi, pasili. Wala. Walang mga pa-gender reveal oh, na makikita dyan. Oh, walang gender dyan, reveal. Okay. I, of course, me and my team as stylist, we base it kung ano yung personal and ano yung asset mo. So, yun. Flaunt lang din namin ang assets, always. Pero ang naalala ko, isa sa pinakagustong dinadamitan dahil bagay lahat halos sa kanya. Mm-hmm. Si Anne. Oo. Uh-huh. With Anne kasi, she's a chameleon eh. Kahit na petite siya, yung body frame din kasi niya, manipis. I minsan nga nagiging volop din siya. Depende sa, I guess, sa appetite niya that, <laughs> that, that month, that year. So, masarap siyang sinag-iiba. And she's very um, open to experiment on mm-hmm. like um, clothes. Si Maine, ano naman uh-huh. ang style ni Maine? Kasi she's bubbly, she's perky. Yes. So, pag, si, pag dadamitan mo si Maine, ano yung look? With the main, because I think she's the youngest, so she's the more trendy one. Ah. Uh, so pagdating sa trends, pinapasok namin lahat. Totoo yan, yeah. kasi di ba may mga outfit na pag nakikita ko, parang magmumura sa bakis na tayo <laughs> dyan. Ay, hindi na para magaganyan. Hindi na tayo oh. para magaganyan, parang pang prod oh. number. Yun nga yung masaya eh, kasi we dress everybody appropriately and accordingly. Paano yung personal style mo? They say that I'm always polished. When, ano daw, yung parang put together, lumaki ako sa magazine or nakasanayan mm-hmm. ko na laging, of course, pag magazine, trend-based. Mm-hmm. So hanggang ngayon, gusto ko laging incorporate sa damit ko or sa everyday. There was, at, I think, 2011, 2012 yun, the it girl's face mm-hmm. in your life mm-hmm. na everyone's looking at you guys, kung anong damit uh-huh. nyo. May pressure ba nung time na yun? Actually, ang ganda nga nung nangyari because I didn't force myself into that world because... Hindi ko rin personality na, uy, 
kailangang part ako nito. Para for me, it's just na- naturally it happened na we're really all friends. We're all in different industries. Fashion, and then Bell's the sporty one. And then Solen pa then was a makeup artist. Hindi pa siya artista eh. Mm-hmm. She was makeup and model. Mm-hmm. And then Georgina's the model. Mm-hmm. And Anne's the celebrity. Para pala kayo Spice Girls. Oo oh, nga! Para yung personality. Oo, oh, 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 ganun. Oo. Oh, oh. oh, oh. Ako si Pasha. Oh. <laughs> <laughs> Change si Scary Spice. <laughs> Actually, niloloko nila. Ako daw yun. <laughs> May one point ba that you considered like quitting na, oh, I've styled enough celebrities, I'm done? No. Ah. Yeah. There's, I don't want to be a hypocrite also because it's what I love. And pwedeng maaring napagod, papahinga sandali. Mm-hmm. Pero, ito yung passion ko. Parang, I don't know what else I'm gonna do if mm-hmm. I'm not in this industry. Maybe in the future, we'll find out. But for now, I'm still happy and I have an amazing team, so... Anong pinaka-fulfilling na part sa ginagawa mo as a stylist? Um, fulfilling, I think, until now when I see that my clients are happy on the spot when we dress them up and we see them yung talaga nag-light yung face nila pagka binali ang kana at um, umano na uh-huh. when i ganda-ganda siya feel na feel niya eh GGS niya. GGS siya so uh-huh. parang kasi ano it's a domino effect if you're that confident and that happy then you're going to perform better you're going to perform your best and that will make your fans all happy so pero siyempre, yun yung pinag-usapan natin, yung pagiging stylist ni Liz. Ngayon, nasa new chapter na siya ng buhay niya. Mm-hmm. The happier chapter, yes. I would say. Kasi yeah. di ba, iba na yung may family, mm-hmm. you have kids, you're now a wife, you have a husband. Yun ang pag-uusapan namin sa pagbabalik. 